നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ സ്കോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ ഹക്കിമിന്റെ കൊലാളികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഹിരോഷിമ ദിനം സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കുടിശ്ശിക പിരിക്കാൻ റിലയൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദേശീയ ബാങ്കുകളുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി ടിയിലേക്ക് മാർച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മോഷണം തുടർക്കഥയാവുന്നു പയ്യന്നൂർ ടൌണിലെ മൂന്നോളം കടകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത് പ്രകൃതി പരിപാലനത്തിലുള്ള മുറവിളികൾ ലോകമെങ്ങും ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കുന്നുകൾ കൂടി ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ജൈവവൈവിധ്യം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാടായിപ്പാറയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു നടപടിയെടുക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഹക്കിമിന്റെ കൊലയാളികളെ പിടികൂടാത്തത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂരിൽ ഹക്കിമിന്റെ കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് താല്പര്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു മാത്രമാണ് കേരള പോലീസിനെയും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാരിന് താല്പര്യമുള്ള കേസുകൾ മാത്രം ഗൌരവത്തിലെടുക്കുന്നതിന് നീതീകരണമില്ല ഹക്കീം എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ പോലും സർക്കാരിന് താല്പര്യമില്ല ഏത് ഏജൻസിയായാലും പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് സി അവഗണിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുകയാണ് പതിവ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകൾ മാത്രമാണ് കേരള പോലീസും സി ബി ഐയെയും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള ഏജൻസികളെ നിയോഗിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സന്നദ്ധമാവുകയില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം തവണ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കത്തയച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒളിച്ചുകളി പ്രതിഷേധാർഹമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് അനുകൂലമല്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത് സി ബി ഐയുടെ ഈ നിലപാട് ദുരൂഹമാണ് എൺപത്തിനാല് ദിവസമായി പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ സമരം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ് സമരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ജനകീയമാവുകയാണെന്നും സമരത്തിന് സി പി എമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സി പി എം നേതാവ് പറഞ്ഞു ജി ഡി നായർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് സരിൻ ശശി ഇ പി കരുണാകരൻ കെ കെ ജയപ്രകാശ് കെ രാഘവൻ ടി പുരുഷോത്തമൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ കുടിശ്ശിക പിരിക്കാൻ റിലയൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദേശീയ ബാങ്കുകളുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി ടിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പൈനലിൽ നടന്ന മാർച്ച് സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾക്കായി ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തവരിൽ പലിശ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി റിലയൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എസ് ബി ടി ശാഖയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് എസ് എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ എസ് ബി ടി ശാഖയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എസ് എഫ് ഐ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സരിൻ ശശി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഭവൻ മനുരാജ് അമൃത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
പിലാത്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്ര എസ് ബി ടി ശാഖയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഹനേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പ്രണവരാജ് അധ്യക്ഷനായി ജിതിൻ ജിജിൻ അക്ഷയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൈനൂർ ടൌണിലെ മൂന്നോളം കടകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നു ടൌൺ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിലെ ഗ്രീൻ ഗ്രാൻഡ് കഞ്ഞിക്കടയിലും തൊട്ടടുത്ത ആയുർവേദ കടയിലും പ്രഭു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിലുമാണ് കള്ളൻ കയറിയത് അടുത്ത കാലത്തായി പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന മോഷണം വിശപ്പടക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഇതാണ് പയ്യന്നൂരിൽ സംഭവിച്ചത് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള പി കെ മുരളീധന്റെ കഞ്ഞിക്കടയുടെ മേൽക്കൂരയിലൂടെ അകത്തുകടന്ന കള്ളൻ സാധന സാമഗ്രികൾ വലിച്ചിട്ട് മേശവലിപ്പിലെ ചില്ലറ നാണയങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു ദോശ ചുടാനായി സൂക്ഷിച്ച അരിമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ദോശ ചുട്ടും ഉള്ളി റോസ്റ്റും കഞ്ഞിയും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാണ് ഫാനിട്ട് വിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കടന്നുകളഞ്ഞത് സമീപത്തെ ലോകനാഥന്റെ ആയുർവേദ കടയുടെ മേൽക്കൂര തകർത്ത് കകർത്തുകിടന്ന കള്ളൻ മേശവലിപ്പിൽ നിന്ന് കീറിയ നോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സമീപത്തെ പ്രഭു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിന്റെ മേൽക്കൂരിയുടെ ഓടുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് അകത്തുകിടന്ന കള്ളൻ മേശവലിപ്പിലെ പണം കവർന്നു കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രിയിലും ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് കടകളിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നഗര ഹൃദയഭാഗത്ത് മോഷണം വ്യാപിക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അഞ്ചു തവണ കള്ളൻ വിശ്രമിച്ച കണ്ണൻ കഫിയെ ഇത്തവണ മോഷ്ടാക്കൾ ഒഴിവാക്കി പിലാത്ര റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും ഗുരുദേവ അക്കാദമിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലന കളരിയമ്പവറിന് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളിലെ നേതൃത്വപാഠവും വ്യക്തിത്വ വികസനം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ലക്ഷ്യരൂപീകരണം സ്വയം പര്യാപ്തത ക്രിയാത്മകത എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ സമൂല വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രമുഖരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി സതീശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലിറ്ററസി ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർ തേജ്രാജ് മലർ മുഖ്യാതിഥിയായി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ കെ രവീന്ദ്രൻ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ശാന്ത സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ ഷൺമുഖദാസ് എന്നിവർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ദേശീയ പരിശീലകൻ പി വി സുരേന്ദ്രനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രകൃതി പരിപാലനത്തിലുള്ള മുറവിളികൾ ലോകമെങ്ങും ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കുന്നുകൾ കൂടി ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ എഡാട്ട് പി എസ് വിദ്യാലയ വളപ്പിൽ കുന്നുകളെ നാടുകയറ്റിയതും വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്ലാത്ര ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ലോറിയിൽ കയറാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന കുന്നുകളുടെ നീണ്ട നിര അവസാനിക്കുന്നില്ല കുന്നുകൾക്കും മരങ്ങൾക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ വിധിക്കുന്നത് മരണശിക്ഷ തന്നെയാണ് എഡാട്ട് പി ഇ എസ് വിദ്യാലയ വളപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക പുതിയ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രകൃതിക്കു മേൽ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും ഈ കാഴ്ചകൾ വിളിച്ചു പറയും നേരത്തെ പലതവണ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കട്ടെ പ്രകൃതി പരിപാലനം ഇന്ന് കേവല മുദ്രാവാക്യമല്ല പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ മുന്നണി അനിവാര്യമായും വിപുലമാവുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും ബാൻകി മൂണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കൾ അടുത്ത കാലത്ത് തുടർച്ചയായി പറയുന്നത് പ്രകൃതിപാലനത്തിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് വികസനവാദികളുടെ ആഗോള തമ്പുരാനായി കരുതാവുന്ന ബരാക് ഒബാമയും ഇപ്പോൾ ഇതുതന്നെ പറയുന്നു വരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാർബൺ പ്രസരണം മൂന്നിലൊന്നായി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഖനനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും കുന്നുകളും നീരുറവകളും സംരക്ഷിക്കുകയും മരങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കേണ്ടത് തീ മഴ എന്നത് കവിതാ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തുന്ന തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി എന്നാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴില
എടാട്ട് നിന്ന് പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നാട് നീങ്ങിയ കൊന്നുകളുടെ സ്മാരകങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലാണ് ഈ അതിക്രമം എന്നത് തെറ്റിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നു പ്രശ്നിതാണ് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇതിലല്ല മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നെ നിയമപരമായ വഴികളുണ്ട് ആർ ഡി ഒൻ്റെ സമ്മതം വേണം മാത്രമല്ല ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനാണ് ഇവിടെ മണ്ണെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ വിരോധാഭാസമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അനധികൃതമായിട്ടുള്ള മണ്ണെടുപ്പ് നിരവധി തവണ നിയമപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് തുടർന്നു അത് ലംഘിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ലാത്ത ഈ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ പഠന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോഴും ഒന്നോർക്കണം സൗകര്യമെന്നാൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം അഥവാ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെ പൂർണ്ണമായും തട്ടി നിരപ്പാക്കാതെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കുറച്ചധികം ഭാവനയും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രകൃതിബോധവും മാത്രമേ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചെലവിനൊപ്പം ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ ജീവജാലങ്ങളോടെല്ലാമുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാധ്യമധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഹിരോഷിമ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സൈക്കിൾ റാലി ശ്രദ്ധേയമായി വിദ്യാലയത്തിലെ അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സൈക്കിൾ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി തെരുവ് അമ്പലം മണിയൻ റോഡ് എന്നിവ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും നടന്നു യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകുന്ന പ്ലക്കാർഡ് നിർമ്മാണം പോൾട്ടർ നിർമ്മാണം പ്രസംഗ മത്സരം എന്നിവയും ഇറങ്ങേറി ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പയ്യന്നൂരിലെ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്ന സോളാർ ലാമ്പിന്റെ വിതരണവും നടന്നു സ്കൂളിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സോളാർ ലാമ്പ് വിതരണം ചെയ്തത് സ്കൂൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കൃഷിമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാനതല കർഷക ദിനം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് കർഷക ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൃഷിയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കുന്ന സ്കൂൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കൃഷിമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കെ എ സർള പി കണ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മാടായി ഐ ഒ പി നാരായണൻകുട്ടി ജോളി അലക്സ് രാജമത്ത് അച്ഛൻ ടി വിനോദ് കുമാർ വി സജിത് കുമാർ എൻ ജയശങ്കരൻ പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിപ്പിച്ച് പാറയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ മാടായിപ്പാറയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ബോധപൂർവം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചിലർ നീലപ്പട്ടുടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പാറയുടെ മുകളിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു രസിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് അമൂല്യമായ ജൈവ സമ്പത്താണ് മഴക്കാലത്ത് വിരിയുന്ന അനേകം ചെറുസസ്യങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ചക്രങ്ങൾക്കടിയിൽപ്പെട്ട് നാശോന്മുഖമാവുകയാണ് പാറയിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാടായി പാറയ്ക്ക് ചുറ്റും വാഹനങ്ങൾ കയറുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതേവരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഴക്കാലത്ത് വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും പാറയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തുന്നത് ഇവർ മദ്യക്കുപ്പികൾ പാറയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതും പതിവാണ് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് സ്കൂൾ പി ടി എ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പാക്കിയ വാഴപ്പെരുമ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി നടത്തിയത് തികച്ചും ജൈവ രീതി അവലംബിച്ച് നടത്തിയ കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും അധ്യാപകരും വാഴകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു വിഷരഹിത വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കെ നാരായണൻ പറഞ്ഞു വിഷമുക്ത ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിലൂടെ സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് മികച്ച സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് വി വി ചന്ദ്രൻ പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ആർ നിർമ്മല അധ്യാപകരായ കെ തമ്പാൻ നായർ കെ വിജയൻ എം രഞ്ജിത്ത് പി അജീഷ് ടി പി പ്രമോദ് പി എ വസന്ത തുടങ്ങിയവരും എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും വിളവെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രകാശവും ഫോട്ടോണിക്സും എന്ന വിഷയത്തിൽ പൈനർ കോളേജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗവും കെ ടി കെ ഫൌണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിന് തുടക്കമായി കുസാറ്റിലെ പ്രൊഫസർ വി പി എൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്തർദേശീയ പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകാശത്തെ ആധാരമാക്കി പുതിയ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ യുവതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ദേശീയ സെമിനാറിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യൂസാറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വി പി എൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി പി പ്രേമവല്ലി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഫിസിക്സ് വിഭാഗം എച്ച് ഒ ഡി കെ സി പത്മജ പി എസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ പ്രൊഫസർ ടി പി ശ്രീധരൻ ഡോക്ടർ വിജേഷ് എ എം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ക്ലാസ് എടുത്തു സെമിനാർ വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഹിരോഷിമ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പനൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി കുട്ടികൾ ഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ തീർത്ത യുദ്ധവിരുദ്ധ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു സ്കൂളിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമൂഹ ചിത്ര നിർമ്മാണം നടന്നത് യുദ്ധവിരുദ്ധ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം ഉപന്യാസ മത്സരം യുദ്ധവിരുദ്ധ ചലച്ചിത്രമേള എന്നിവയും വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തും രാവിലെ നടന്ന സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ രവിമാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷം കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കരിവളൂർ കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണത്തോടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയ കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂളിലെ വി എം അനക കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി കർഷകയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പഴയങ്ങാടി ജി എം യു പി എസ് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഹിരോഷിമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു ജനത ഒന്നാകെ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ദുരന്തത്തിന് എഴുപത് വയസ്സധികം ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് ആറിന് തൃക്കരിപ്പൂർ വി എച്ച് എസിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സടാക്കോക്കൊക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് ലോക സമാധാനത്തിനുള്ള സന്ദേശവാഹകരായി അസംബ്ലിയിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം കുട്ടികൾ അണിനിരന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലിയും നടന്നു യുദ്ധത്തിനെതിരായ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി ടൗൺ ചിറ്റിയ റാലി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് റിസോർട്ട് സെന്റർ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പഞ്ചായത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ആഗസ്റ്റ് മാസം 
പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് വികസന ഫണ്ടും നിർമ്മൽ പുരസ്കാര ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് എൺപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ഇതിന് ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങളും കെട്ടിടവും ചുറ്റുമതിലും ജലവിതരണ സംവിധാനവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് ലോറി മാർഗം യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കും ചെറു കഷണങ്ങളായി മാറ്റുകയും ഇവ ഗ്രേഡുകളായി തരംതിരിച്ച് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകി കട്ടയായ ശേഷം ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് പൊടിക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് നൂലുകളാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം അവ ചെറുതരികളാക്കും ഇവ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകും സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആറുമാസം ചിലവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വഹിക്കും തുടർന്ന് സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് റിസോർട്ട് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എ സരളിയും മെഷീൻ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കളക്ടർ പി ബാലകിരണും യൂണിഫോം വിതരണം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിതയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഏറ്റുവാങ്ങൽ കെ എം ശശിധരൻ നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് ആദ്യ സംരംഭമാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൌരി കെ വി ദാമോദരൻ കെ വി രാധാമണി സി കെ ബാബു പി ടി ഉണ്ണി ടി ശിവശങ്കരൻ ടി വി ജി മാരാർ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലയേഴ്സ് കുടുംബസംഗമം ലയേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്നു പുതിയ മെമ്പർമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നോവലിസ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് പുതിയ മെമ്പർമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും ലയൺസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബസംഗമവും ലയൺസ് ഹാളിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഇല്ലാതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടകനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ലാൻഡ്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടകന് മൊമെന്റോ കൈമാറി ജാഫർ രാജീവ് സുജാ വിനോദ് സുരേഷ് കോർമത്ത് മനോജ് കുമാർ ചിത്ര രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നത് മൂലം ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് നാം നേരിടേണ്ടി വരിക എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ബേക്കറികളുടേതാണ് പുതിയ കാലം എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വർണ്ണങ്ങളിൽ മധുര പലഹാരങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം കടും വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇവ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നു രോഗവാഹകരാകാൻ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും പച്ചയും എന്ന് വേണ്ട ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നിറങ്ങളിലും ഇന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കിട്ടുവാനുണ്ട് ഒന്നിനും നേരമില്ലാത്ത പുതിയ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രം ചോക്ലേറ്റുകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെയും തീർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ടാതെയുമായിരിക്കുന്നു ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ കാലക്രമേണ രോഗിയായി തീരുമെന്നതിൽ സംശയമേ ഇല്ല അനേകം രോഗങ്ങളാണ് ഇവ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗമാണ് പല്ലുകൾ കരൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ കാരണമായി തീരുന്നു നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത പലഹാരങ്ങളായ ദോശയും ഇഡലിയും പുട്ടും അടയുമൊക്കെ നാം വല്ലപ്പോഴും കഴിച്ചെങ്കിലായി ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പുതിയ കാലത്തെ മനുഷ്യന് സമയവുമില്ല ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാന ആഹാരങ്ങളായിരുന്നു ഇവയൊക്കെയും ഇന്ന് ഇവ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്ലാത്ര ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഹോസ്റ്റലിന്റെയും ശിലാസ്ഥാപനം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ നിർവഹിക്കും സർക്കാർ വകയിരുത്തിയ നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കോളേജ് കെട്ടിടവും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഹോസ്റ്റലും നിർമ്മിക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പിലാത്രയിൽ ആരംഭിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട
നാട്ടുപച്ച മുയലിന്റെ ചെവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഇലകളുള്ള ഒരു ചെറു സസ്യമാണ് മുയൽ ചെവിയൻ ജ്വരം രക്താശസ് എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് മുയൽ ചെവിയൻ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ഏകവർഷി ഔഷധിയാണ് മുയൽ ചെവിയൻ ഇതിന് പച്ചയും വെള്ളയും കലർന്ന നിറമാണ് ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഇല വിന്യസിച്ചിരിക്കും ആസ്ട്രേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എമിലിയ സൊഞ്ചിഫോളിയ എന്നാണ് മുയൽ ചെവിയൻ സമൂലം ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലകൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകിച്ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീര് അല്പം പോലും കരടില്ലാതെ അരിച്ചെടുത്ത് കണ്ണിലൊഴിച്ചു നിർത്താമെങ്കിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളും മാറുകയും കണ്ണിന് കുളിർമ വരികയും ചെയ്യും ചെടി സമൂലമരച്ച് മൂന്ന് ഗ്രാം മുതൽ ആറ് ഗ്രാം വരെ എടുത്ത് മോരിൽ കലക്കി കുടിച്ചാൽ രക്താർജസ് ശമിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പനി കുറയ്ക്കുന്നു ഉദരവിരയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു ടോൺസിലൈറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്നു എലിച്ചെവിയൻ എഴുതാന്നിപ്പച്ച തിരുദേവി നാരായണപ്പച്ച എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ഔഷധസസ്യം അറിയപ്പെടും പയ്യന്നൂർ വനിതാ പോളിടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആക്കി ഉയർത്തണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ സിറ്റിംഗ് പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിക്കണമെന്നും ചേംബർ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ വിങ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ശ്രീകല അധ്യക്ഷയായി കെ വി നന്ദിനി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു യോഗത്തിൽ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു രാഘവപുരം ക്ഷേത്രം ഹനുമാരമ്പലത്തിൽ രാമായണ സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് തുടക്കമാകും ഭാഗവതരത്നം എ കെ ബി നായർ നേതൃത്വം നൽകും ചിരപുരാതനവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ ചെറുതാഴം ശ്രീ രാഘവപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ രാമായണ മാസ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ആഗസ്റ്റ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ രാമായണ സപ്താഹം നടക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ആധ്യാത്മികാചാര്യനായ ഭാഗവതരത്നം എ കെ ബി നായർ കോഴിക്കോടാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ശ്രീരാമ ഹനുമൽ സേവാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് എ വി നമ്പ്യാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ബാൽകിരൺ ഐ എസ് സപ്താഹയജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സംബന്ധിക്കും രാമായണ സപ്താഹത്തിന്റെ വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കർക്കിടകം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനവും നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മഹാഗണപതി ഹോമം ഭജന നൃത്ത പരിപാടികൾ പഞ്ചവാദ്യം നിറമാല ദീപാലങ്കാരം എന്നിവയും നടന്നു വരുന്നു പിലാത്രയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ വാരണക്കൂട്ടിലെത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പി ടി മുരളീധരൻ എ ഡി നമ്പ്യാർ പി നാരായണൻകുട്ടി കെ വി ഗോകുലനാഥൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ ദിനം ആചരിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി വി ഭാരതൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കുട്ടികൾ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ചുമർ മാസിക തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം സഡാക്കോ കുക്ക് നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു ചിന്മയ മിഷൻ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാമായണ മാസാചരണം നടത്തുന്നു ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം വിജയരാഘവൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മുൻകാല വ്യാപാരിയും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് സംഘവുമായിരുന്ന പരേതനായ കെ നാരായണൻ നായരുടെ കുടുംബത്തിന് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് മരണാനന്തര സഹായമായി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ പരേത ഭാര്യക്ക് കൈമാറി മാറ്റൊലി പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ നടപടിയല്ല അത് ഏത് പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിഷയിച്ച് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അഴിമതി നടത്തി എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പാർലമെന്റ് ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചവരെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഭൂഷണമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രം അധികാരത്തിൽ വന്ന ബി ജെ പി തികച്ചും ദാഷ്ട്യത്തോടു കൂടി പാർലമെന്റിനകത്ത് എം പിമാരെ പോലും അവരുടെ വാക്കുകൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാതെ വികാരപരമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ജന
മോഡിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരും നൽകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഴിമതികൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ എം പിമാർക്കുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന എം പിമാർക്കുണ്ട് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ അഴിമതിക്കും അനാചാരത്തിനൊക്കെ വളരെ കൂട്ട് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഏകിമാരോപ്പരം കൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഈ നടപടി ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിന് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഞാനിതിനെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാക്കി നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് പാർലമെൻറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ എം പി അല്ല ഇനി ആര് തന്നെ അവിടെ പാർലമെൻറ്റ് സമർപ്പിച്ചാലും അത്ര ആളുകൾ പാർലമെൻറ്റിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം പിമാറാണെങ്കിൽ ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ എം പിമാർ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചാൽ അത്രയും ആളുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ ഭരണം യഥാവിധി നടപ്പിലാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആർജവമുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ആളുകൾ പുറത്താക്കുക തന്നെ ഇനി അറിയിപ്പുകളിലേക്ക് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമസഭയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയവർക്കുള്ള കമുകിന്റെ വിതരണം ചെറുതാഴം കൃഷിഭവനിൽ നടന്നുവരുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടുക പയ്യന്നൂരിലെ പ്രവാസികളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ പയ്യന്നൂർ സൌഹൃദ വേദിയുടെ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സൌഹൃദ സംഗമം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ശനിയാഴ്ച രണ്ടു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കണ്ടത്ത് കൂറുമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് നാല് ആറ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക കാഞ്ഞങ്ങാട് സഹകരണ പരിശീലന കോളേജിൽ എച്ച് ഡി സി ആൻഡ് ബി എം കോഴ്സിന് ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട് ബിരുദമാണ് യോഗ്യത വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക പിലിക്കോട് വയലിൽ വീട്ടിൽ തറവാട് തുറപ്പന്മാരില്ല മറയൂട്ടടിയന്തിരവും കുടുംബ സംഗമവും ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടത്തും സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഠനത്തിൽ മികവ് കാട്ടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടക്കും പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിവിധ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടക്കും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കും ജില്ലാ സീനിയർ പുരുഷ വനിതാ ഖോഖോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് മുൻപായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് വർഷത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബസംഗമം ഓർമ്മ മഴക്കാലം ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച അന്നൂർ യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഹക്കിമിന്റെ കൊലാളികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഹിരോഷിമ ദിനം സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കുടിശ്ശിക പിരിക്കാൻ റിലയൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച ദേശീയ ബാങ്കുകളുടെ നടപടി പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി ടിയിലേക്ക് മാർച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മോഷണം തുടർക്കഥയാവുന്നു പയ്യന്നൂർ ടൌണിലെ മൂന്നോളം കടകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത് പ്രകൃതി പരിപാലനത്തിലുള്ള മുറവിളികൾ ലോകമെങ്ങും ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കുന്നുകൾ കൂടി ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ജൈവവൈവിധ്യം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാടായിപ്പാറയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു നടപടിയെടുക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ഈ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം